नमस्कार रोहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग अंतर्गत वर्चुअल क्लास मध्ये तुम्हा विद्यार्थ्यांचे हार्दिक स्वागत मी प्राची लुडवे आज तुम्हाला इयत्ता सहावी सामान्य विज्ञान मध्ये महत्वाचा पाठ शिकवणार आहे चला तर पाठाला सुरुवात करूया नमस्कार मी प्राची लुडवे तुमची व्हर्च्युअल टीचर आज तुम्हाला शिकवणार आहे इयत्ता सहावी सायन्स मध्ये बारावा पाठ तो म्हणजे साधी यंत्री सिंपल मशीन तुम्हाला चित्रात वेगवेगळ्या वस्तू दिसत आहेत पहा बघा इथे हातोडीने ठोकतो आहे इथे हा रोड जात आहे तर स्क्रू होत आहे पुली आहे ह्या सर्व ज्या क्रिया या ठिकाणी होत आहेत त्या ठिकाणी एका छोट्या छोट्या वस्तूंचा वापर केला आहे आणि त्या वस्तू अशा आहेत की त्यांच्या सहाय्याने ही कामं केली जात आहेत ही कामं होत आहेत बघा या छोट्या छोट्या वस्तूंनी आणि ज्या वस्तूंचा उपयोग आपण कामासाठी करतो त्यांना आपण यंत्र म्हणतो विज्ञानामध्ये बरोबर ना तर ह्या चित्रामध्ये सगळे यंत्र दिसत आहेत तुम्हाला तर ह्याच यंत्रांची आपण माहिती घेणार आहोत ह्या चित्रात पण पहा अनेक यंत्र या ठिकाणी तुम्ही नीट निरीक्षण केलं तर तुम्हाला दिसेल हा मुलगा इथे हा स्क्रूच्या साह्याने इथे नट फिट करत आहे हा मुलगा चाकाने बनलेली ट्रॉली उचलत सरकवत आहे हा मुलगा हातोडीच्या साह्याने लाकूड फोडत आहे हा मुलगा बघा इथे ही एक फळी आहे आणि फळीच्या साह्याने खोकावर ढकलत आहे इथे ही मुलं सीसॉ खेळत आहे इथे बघा पुलीच्या साह्याने पाणी ओढत आहे तर ह्या चित्रामध्ये तुम्हाला असं दिसत लक्षात येईल की प्रत्येक ठिकाणी काही ना काही काम होत आहे आणि काम करण्यासाठी या वस्तूंचा उपयोग केलाय आणि असा उपयोग आहे की ज्यामुळे ते काम त्यांना सोपं जात आहे विहिरीतून पहा पाणी काढायला उडावं लागतं नाही का बल लावावं लागतं आपण मागे शिकलो आहोत जास्त खोल विहीर असेल तर जास्त बल लावावं लागतं त्याचप्रकारे हा खोका जो सरकवत आहे हा मुलगा हाच खोका त्याने डोक्यावरून उचलून नेला असता तर त्याला जास्त बल लावावं लागलं असत नाही का परंतु तो या फळीवरून सरकवत असल्यामुळे त्याचं काम सोपं होत आहे ही पण पुली जर ह्याला चाकं नसती तर ह्या मुलाला ओढणं कठीण झालं असतं परंतु या चाकामुळे तो सहजपणे ओढत आहे हा बघा स्क्रू फिरवत आहे म्हणजे ह्या ठिकाणी जे मी आता शब्द वापरले चाक आहे ही फळी आहे किंवा इथे हा पाचर वापरत आहे जो लाकूड फोडण्यासाठी पाणी काढण्यासाठी पुली वापरली आहे ही छोटी छोटी यंत्र अशी आहेत की त्यांना त्यांच्यामध्ये जास्त भाग नसतात किंवा ते इझिली हँडल करता येतात इझिली हाताळता येतात ती लवकर खराब होत नाही आणि अशी जी यंत्र जी आहेत त्यांना साधी यंत्रे असे म्हणतात कारण त्यांच्यामध्ये जास्त काही दुरुस्ती करावी लागत नाही आणि एकदम छोटे छोटे एक ना तर दोन भागाने बनलेली असतं जास्त त्यांच्यामध्ये गुंतागुंत नाही आणि म्हणून त्यांना साधी यंत्र असे म्हटले जाते आणि अशा प्रकारची यंत्र आपण नेहमी आपल्या जीवनात वापरत असतो हे बघा हे दाखते तुम्हाला दिसते इथे ढकल गाडी दिसत आहे या चित्रामध्ये पाचरीने पाचर वापरून लाकूड फोडण्याचा प्रयत्न हे पुलीच सांगितलंच तुम्हाला मग अशी हे बघा आपण सोडा वॉटरची बॉटल ओपन करायला ओपनर वापरतो माहितीये ना तो ओपनर सुद्धा किती साधी सोपी गोष्ट आहे की ज्याच्या सहाय्याने आपण सोड्याची बॉटल ओपन करू शकतो लांब कशाला बघा ना आई किचन मधून टोप कशाने आणते सांडशीने आणते की नाही ती सांडशी सुद्धा एक प्रकारची काय आहे तुम्ही ज्या सांडशीने तुमची भांडी घरातून इकडून तिथे हलवता ती सांडशी पण एक प्रकारचं यंत्रच आहे नेल कटरची रचना कशी असते बघा दोन पट्टे असतात एक वरती दाबण्यासाठी आणि एक तुमचा नख कापण्यासाठी मग ते सुद्धा एक प्रकारचं यंत्र आहे की ज्याचा उपयोग तुम्ही करत आहात बरोबर ना म्हणजे साधी यंत्र म्हणजे काय की अशी उपकरण की जास्तीत जास्त वेळामध्ये सॉरी कमी वेळामध्ये जास्त काम डिव्हायसेस विच आर युज टू गेट मोर वर्क इन लेस टाईम कमी वेळामध्ये आपलं जास्त जास्त काम करून देतात आणि लेस एफर्ट्स म्हणजे जास्त आपल्याला श्रम करावी लागत नाही विहिरीवर पुली लावली की पुलीने पाणी काढायला सोपं जाईल बरोबर ना चाकवाली ही ढकल गाडी असल्यामुळे ह्याला कचरा घेऊन जात असेल किंवा सिमेंट रेती घेऊन जाते त्याला चाकवाली गाडी असल्यामुळे सोपं जात गावाला जाताना बघा चाकवाल्या बॅगा असतात माहिती ना आपल्या ते चाक असल्यामुळे बॅगा ओढणं सोपं जात म्हणजे अशा वस्तू की जास्त काम करून घेतात करतात परंतु कमी वेळात आणि जास्त श्रम करावे लागत नाही अशा यंत्रांना म्हणतात साधी यंत्रे सिंपल मशीन 
तर ही जे साधी यंत्र आहेत त्यांचे बघूया आपण थोडक्यात माहिती घेऊया मराठीमध्ये काय व्याख्या बघा कमीत कमी वेळेत आणि कमी श्रम आणि अधिक काम करण्यासाठी जी साधने वापरली जातात त्यांना साधी यंत्रे म्हणतात दे हॅव ओनली वन ऑर टू पार्ट एक किंवा दोनच भागाने बनले ते बघा बाजूला कैची आहे बघा कैची सुद्धा साधे यंत्र आहे दोनच भाग त्याच्यामध्ये आहेत बघा आणि एक मध्ये स्क्रू आहे आणि त्यावरती कैची हलत असते अँड दे हॅव इझी स्ट्रक्चर हेच दे आर कॉल्ड ॲज सिम्पल मशीन्स त्यांची रचना एकदम साधी सोपी असते ती सहज हाताळता येतात दे आर हँडी दे कॅन बी हँडल इझिली हेच दे आर सिम्पल ती बिघडायची किंवा खराब होण्याची सुद्धा शक्यता कमी असते एखाद समजा कधी गंज चढला स्क्रूला तर घट्ट होईल मग आपण तेल घालून काय करू शकतो त्याला पुन्हा दुरुस्त करू शकतो परंतु कुठे रिपेरिंगला द्यायची गरज पडत नाही दे आर लेस चान्सेस ऑफ दे आर बिकमिंग डॅमेज किंवा ते डॅमेज व्हायची किंवा ब्रेकिंग म्हणजे तुटायचे चान्सेस त्यांचे कमी असतात दे आर लेस चान्सेस ऑफ दिस मशीन्स ब्रेकिंग डाऊन ऑर गेटिंग डॅमेज डॅमेज लवकर होत नाहीत किंवा आणि जरी झाले तरी आपण त्यांना दुरुस्त करू शकतो हे बघा ऍडव्हान्टेजेस काय काय ऍडव्हान्टेजेस बघा त्या श्रम कमी होतात आपले कमीत कमी वेळा जास्त काम होत एक सारखं काम होत आणि कठीण काम सोपं होत ह्या सिंपल मशीन्सच्या साह्याने आता कोणती कोणती सिंपल मशीन्स आहेत त्यापूर्वी आपण कॉम्प्लेक्स मशीन्स म्हणजे काय पाहूया हे माहितीये ना बाळानो हे आपण आपल्या घरी वेगवेगळी कामं करायला जे वापरतो चालण्याकरता साई सायकल आहे स्कूटर आहे आपण वाटण करायला मिक्सर वापरतो कपडे शिवायला मशीन वापरतो कपडे धुवायला वॉशिंग मशीन वापरतो ही सगळी यंत्र आहेत पण यांच्यामध्ये काय माहितीये यांच्यामध्ये अनेक पार्ट एकमेकांमध्ये जोडलेले आहेत सो मेनी पार्ट आर जॉईन टुगेदर टू फॉर्म वन मशीन हेच दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स मशीन बट सम ऑफ द पार्ट ऑफ दिस सर्च कॉम्प्लेक्स मशीन आर नथिंग बट द सिम्पल मशीन यांच्यातले काही पार्ट काय असतात छोटे छोटे असतात आता समजा एक मशीन जे आहे कपडे शिवायचे त्याने काही भाग दुरुस्त करता येतात घरच्या घरे बरोबर ना पण काहींचं स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड असतात मिक्सर बिघडला तर वॉशिंग मशीन बिघडली तर आपण घरी दुरुस्त करू शकतो का नाही हेच दिज आर कॉल्ड ऍज ऑल कॉम्प्लेक्स मशीन स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लिकेटेड दे आर सम ऑफ द पार्ट आर सिम्पल इन साइड दे बट सम ऑफ द पार्ट आर सो कॉम्प्लिकेटेड दॅट विच वी कॅन नॉट रिपेअर डेली लाईफ टू डेज लाईफ वी यूज सिम्पल मशीन ऑर कॉम्प्लेक्स मशीन डिपेंडिंग अपॉन द टास्क टू बी कॅरीड आउट म्हणजे आपण सिम्पल मशीन पण वापरतो कॉम्प्लेक्स मशीन सुद्धा वापरतो हे वापरताना आपण डिपेंडिंग अपॉन द टास्क टू बी कॅरीड आउट म्हणजे कुठलं आपल्याला काम करायचं आहे आपल्याला कपडा कापायचा आहे कैची वापरतो भांड धरायचं आहे आपण सांडशी वापरतो स्क्रू लावायचं आहे आपण स्क्रू ड्रायव्हर वापरतो डिपेंडिंग अपॉन द टास्क वी यूज डिफरंट टाइप्स ऑफ आयदर सिम्पल मशीन ऑर कॉम्प्लेक्स मशीन्स मग आता आपण कोणते कोणते सिम्पल मशीन आपण या पाठामध्ये शिकणार आहोत पाहूया हे पहिलं सिम्पल मशीन म्हणजे तरफ लिव्हर म्हटलेलं आहे त्यानंतर इन्क्लाइन प्लेन म्हणजे उतरण हे एक सिम्पल मशीन आहे त्यानंतर वेज म्हणजे पाचर त्यानंतर आहे पुली म्हणजे कप्पी व्हील अँड एक्सेल म्हणजे चाक त्यानंतर स्क्रू स्क्रू म्हणजे स्क्रूज ही वेगवेगळी सिम्पल मशीन म्हणजे साधी यंत्र आहेत त्यांचा आपण ह्या पाठात अभ्यास करणार आहोत तर तरफ जे आहेत त्यामध्ये तीन भाग येतात त्यामुळे तरफचा अभ्यास आपण नंतर करूया आपण सुरुवात करूया उतरण पासून बघा या चित्रामध्ये तुम्हाला दिसतोय हा माणूस बघा तुम्ही गावावरून जेव्हा उतरता ना रेल्वे स्टेशनला ते हमाल असतात असतात ना हमाल हे हमाल काय करतात तुमच्याकडचं ओझ जे आहे ते डोक्यावर घेतात डोक्यावर असा कपडा असतो आणि त्यावर ते ओझ घेतात आणि वाहून नेतात बिचाऱ्यांना तुमचं ओझ उचलावं उचलण्यास फार परिश्रम करावं लागतात किंवा त्यांना फार श्रम पडतात कारण डायरेक्ट ते डोक्यावर उचलून घेतात नाही का पण आणि ते उचलून मग तुमच्या गाडीमध्ये किंवा असं टेम्पो मध्ये वगैरे एखादं मोठं फ्रीजचा बॉक्स आहे किंवा वॉशिंग मशीनचा बॉक्स आहे टेम्पो मध्ये नेऊन ठेवतात मग त्यांनी तसं न करता इथे त्यांना जास्त श्रम पडतायत ना डोक्यावर उचलून नेण्यात तसं न करता ज्या टेम्पो मध्ये त्यांना फ्रीजचा बॉक्स ठेवायचा आहे कि वॉशिंग मशीन ठेवायची आहे त्या टेम्पोला अशी तर तिरपी फळी लावली मग इथे फळी दिसते फळी लावली तर त्या फळीवरून घसरून ते 
आतमध्ये त्या टेम्पोमध्ये ठेवू शकतात ना वस्तू ठेवू शकतात की नाही इथे त्यांना जास्त श्रम करावे लागणार नाहीयेत बरोबर ना बघा ह्या चित्रात दाखवलंय पहा इथे तिरपी फळी लावली आहे ह्या आडव्या फळीवर हे पिंप ठेवायचे हा एक जण आहे तो उचलून ठेवत आहे आणि हा आहे तो झोकलत आहे सांगा बरं जास्त परिश्रम कोणाला करावे लागणार आहेत इथे प्लेन नाहीये विदाउट प्लेन त्याला पंचवीस के जी एवढं वजन उचलावं लागत आहे आणि हा जो इन्क्लाइन प्लेन म्हणजे उतरा नाही फळी लावली आहे तिरपी तिच्यावर नाही तर त्याला दहा किलोच वजन ढकलावं लागत आहे बरोबर ना म्हणजे असं टेम्पो मध्ये जेव्हा एखादी नवीन कार बनवली असते ना आणि ती कार शोरूम मध्ये न्यायची असेल तर असे टेम्पोला अशी तिरपी फळी लावतात आणि ही जी फळी आहे त्या फळीवरून असं घसरत वरती ढकलतात आणि ढकलून नंतर मग वरती तो कॅच करणारा एक जण असतो बरोबर आणि मग ते बरोबर अरेंज करतात आणि अशा प्रकारे तिरप्या फळीवरून नेल्यामुळे असं जर हा माणूस जसा लावतो तसा जास्त बल लावायची गरज नाही पडणार तर ही जी तिरफी फळी आहे जी आहे त्या फळीला काय म्हणतात उतरण इन्क्लाइन प्लेन इन इंग्लिश मध्ये अन इन्क्लाइन प्लेन युझिंग अ इन्क्लाइन प्लेन इट रिक्वायर्स लेस एफर्ट्स ओव्हर ए लॉंगर डिस्टन्स एफर्ट जास्त श्रम जास्त करावे लागत नाही आणि जास्त अंतरापर्यंत तुम्ही वस्तू ढकलून नेऊ शकता आणि ही जी उतरण आहे तिला इंग्रजीमध्ये इन्क्लाइन प्लेन ही जी तिरपी फळी जी आहे तिला इन्क्लाइन प्लेन असे म्हणतात पण असे ह्या टेम्पोला बघा कसा बघा तो ढकलून नेत आहे की नाही त्याला उचलायची गरज नाही आरामात कमी बल वापरून तो आपली वस्तू तिथे घेऊन जात आहे आणि सच ए प्लॅसलँटिंग प्लँक इज युज टू लिफ्ट ए वेज देन वी हॅव टू बी अर ए लेस ऑफ वेज अँड लिफ्टिंग इट बिकम्स इझियर सरकवणं इझियर पडत ना अँड सच ए प्लँक इज कॉल्ड ऍज अँड इन्क्लाइन प्लेन ह्या प्लॅन ला काय म्हणतात इन्क्लाइन प्लेन असे म्हणतात कळलं तुम्हाला आता हे जे प्लॅन तुम्ही कसं लावलं आहे त्यावर पण डिपेंड आहे तुम्ही जितकं तिरप कराल की नाही उतरणीचा जो चढाव जो आहे ना तर हा इथून चढवायचा ना पिंप मग हा जो चढाव जो आहे तो कमी म्हणजे जास्त उतरण दाखवायचे उतरण म्हणजे अशी कमी दाखवली तर त्या ठिकाणी तिला लांबी जास्त करावी लागते आणि त्यामुळे आपल्याला जास्त श्रम नाही करावे लागत पण तुम्ही चढाव जर जास्त केला असा समजा एखादा तुम्ही फळी काय केले ही जी उतरण लांब केले ना ह्याने समजा फळी लहान घेतली तर त्याला काय होणार आहे माहितीये लांबी कमी असणार फळी त्यामुळे त्याला चढाव जास्त झाला आणि जेव्हा चढाव जास्त असेल ना तेव्हा जास्त बल लावावे लागत का कारण तुम्हाला माहितीये गुरुत्वाकर्षणात नाही वस्तू खाली येणार त्यामुळे चढा चढाव जास्त करायचा नाही फळीची लांबी वाढवायची आणि चढाव कमी करायचा त्यामुळे चढाव जितका कमी तितकं वजन कमी जाणवते लक्षात आलं तुमच्या लेझर द वेट सच अँड इन्क्लाइन प्लेस लॉंगर लॉंगर पाहिजे इन्क्लाइन प्लेन लॉंगर पाहिजे द स्लीपर द स्लो शॉर्टर द इन्क्लाइन प्लेन बट वी हॅव टू बी अर अ ग्रेटर वेट स्लोप काय असेल स्लो कसा असेल स्टीपर असेल स्टीपर म्हणजे खोल असा स्टीपर असेल ना स्लोप स्टीपर म्हणजे स्लीप स्टीपर म्हणजे असा तर इन्क्लाइन प्लेन शॉर्टर असणार आणि तुम्हाला जास्त वजन लावावं लागतं त्यामुळे चढाव काय करायचा कमी करायचं आणि लांबी वाढवायची उतरण्याची कळ हे बघा आता स्क्रू हा एक प्रकारचं उतरण आहे कसं आपण स्क्रू कसा बनतो बघा इथे एक पेन्सिल दाखवले आणि इथे मी एक त्रिकोन एक कागद कापलाय आणि बरोबर हा जे लाल रेषा जी आहे ना ती लाल रेषा वरती येईल अशा प्रकारे मी या कागद या पेन्सिलला गुंडाळलाय बघा दिसतो तुम्हाला इथून मी तो कागद अ ब टोक इथे एक पेन्सिलला चिटकवून मी जेव्हा कागद फोल्ड करेन लाल रेषा वर आली पाहिजे बघा कसं दिसतंय तुम्हाला इथे उतरत्या रेषा दिसतात अशाच प्रकारच्या उतरत्या उतरते काय म्हणू आपण या बायंडिंग असे जे गोल आहेत त्यांनी स्क्रू तयार होतो पहा स्क्रू इथे दिसतो स्क्रू वर हे जे आरे म्हणतात ना आपण हे आरे जे आहे ते नथिंग बट काय आहे इन्क्लाइन प्लेन आहे आणि हे जे आरे असतात स्क्रू वर त्याच्यामुळे स्क्रू कोणत्याही वस्तूमध्ये घुसवणं कोणत्याही वस्तू म्हणजे लाकडात घुसवणं सोपं जातं लाकडाला आधी बघा ते ड्रिल मशीन होल करतात आणि स्क्रू अडकवून हातात जे पाचर किंवा स्क्रू ड्रायव्हर हा एक प्रकारचा पाचर आहे पण पाण्याला स्क्रू ड्रायव्हरच्या साह्याने स्क्रू सहज फिरवताही येतो आणि उलट्या बाजूने फिरवला की स्क्रू काढताही येतो 
जे स्क्रू हे एक प्रकारचं उतरण आहे बघा अशा प्रकारचे बघा दिसते तुम्हाला उतरते आरे आहेत बघा कळलं ना आणि ह्या उतरत्या आरे आतमध्ये घुसत जातात लाकडामध्ये असं एका बाजूने उलट बाजूने तुम्ही फिरवला स्क्रू ड्रायव्हर तर तुम्ही पुन्हा स्क्रू काढूही शकता खेळा तुम्ही नाही काढू शकत बरोबर ना खेळाला काय नसतात अशा आरे नसतात तर मी खेळा घुसवला एक तर तो काढताना तुटेल तरी आणि तुम्ही काढू शकत नाही पण स्क्रू मात्र सहज आपण घालू शकतो आणि काढू शकतो स्क्रू ही एक लोखंडी पट्टी ती गुंडाळलेली लोखंडी पट्टी गुंडाळलेली काय आहे उतरणच आहे चित्र दाखवलंय बघा आणि अशा प्रकारचे घाटामध्ये तुम्हाला माहिती तुम्ही गावाला जाता घाटामध्ये मग अशी जसं सांगितलं स्टीप असेल म्हणजे असं उंच असेल चढाव जर जास्त असेल तर गाड्या चढतील का वरती नाही ना घाटामध्ये सुद्धा कसे रस्ते आता बघा नागमोडी वळण्याचे रस्ते असतात उतरणे सारखे आहेत बाबा खंडाळा घाटात तुम्ही गेलात कोणत्याही घाटात गेलात गगनपावडा घाटात गेलात असे उतरते रस्ते असतात घाट उंच वरती 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 जाते गाडी जेव्हा वर वर चढत जाते तेव्हा आणि अगदी उंचावर गाडी गेली की आपल्याला कळते अरे आपण किती उंचावर आलो पण ते असे तिरपे 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 उतरते किंवा चढते असे रस्ते असतात त्यामुळे आपला प्रवास करणं सोपं जात त्यामुळे घाट रस्ता ही एक प्रकारची उतरणच आहे कळ ना उतरते रस्ते केले असतात ह्यामुळे प्रवास करणं सोपं जात लक्षात आलं तुमच्या अशा प्रकारचा अजून एक उपकरण आर्किमेडिस ने बनवलं होतं आर्किमेडिस क्रू काय म्हणतात त्याला आर्किमेडिस ने बनवलं होतं म्हणून त्याला नाव दिलं आर्किमेडिस क्रू इट वॉज लिव्ह युज टू लिव्ह वॉटर फ्रॉम द होल्ड ऑफ अ शिप आर्किमेडिस ने कशासाठी बनवलं होते फ्रॉम द होल्ड ऑफ अ शिप जहाजामधलं पाणी काढण्यासाठी हा स्क्रू बनवला होता आणि त्याच्यामध्ये तशीच रचना आहे काय स्क्रू आहे एक असा पंचायत अंश कोनामधून एक पाईप हे केलेला आहे आणि तो जो पाईप आहे पंचायत अंश कोन करून तो काय केलेला असतो अशा प्रकारे लावलेला असतो बोटीला आणि जेव्हा त्याचा स्क्रू फिरतो काय होतं हे पाणी काय होतं बघा या ठिकाणी बाहेर पडत आहे बोटीतून पाणी बाहेर काढण्यासाठी जे आहे ते ह्या स्क्रूचा वापर केला जातो द पाईप वॉज प्लेस्ड ऍट अन अँगल ऑफ फोर्टी फाय डिग्री ऍट वन एन इनसाइड द वॉटर अँड रॉड रेस्टिंग ऑन ए फ्लॅट सर्कल रॉड काय झाले बघा एखाद्या सपाट पृष्ठभागाला चिकटले दिसतो की नाही रॉड रेस्टिंग ऑन अ फ्लॅट सर्फेस अँड व्हेन द रॉड वॉज टर्न वॉटर गॉट लिफ्टेड इन दिस डिव्हाइस रॉड तो फिरवला इथे बघा ना रॉड फिरवायला बघा इथे आहे ना इथे हे फिरवलं की या स्क्रूच्या साह्याने ह्या बोटीमध्ये जे पाणी आहे ते पाणी ते बाहेर काढलं जातं ह्या चित्रातही दाखवलं आणि ह्या चित्रातही दाखवलं बघा तर आर्किमेडिस क्रू हा सुद्धा एक प्रकारची उतरणच आहे कळत तुम्हाला दुसरं आपण साधं यंत्र पाहणार आहोत सिम्पल मशीन ते म्हणजे पाचर वेज हे बघा पाचर गावी बघा आपण लाकडं फुडायला कुराड वापरतो की नाही कुराड वापरतात ना फावडा वापरतो हातोडा असतो तरी कुराड हे जे यंत्र आहे ते आपण लाकूड फोडण्यासाठी वापरतो बरोबर ना तर काय होत बरोबर त्याला असे दोन त्रिकोण असतात बघा दोन अशा सपाट एकाला एक जोडल्या की एक तिथे पातळ टोकदार हे तयार होतं टोकदार नको म्हणूया आपण धारदार असं ब्लेड तयार होत की जे टोकलं लाकडावर हे लाकडाचे दोन तुकडे होतात पाहावर नीट निरीक्षण करा ह्याच्यामध्ये हे दोन उतरणी जोडलेले आहेत की नाही बघा आहे ना या कुराडीमध्ये नीट पहा बरं इकडची ही उतरण आणि दोन उतरणी जोडून हे त्याचं पात तयार झालं आहे की जे लाकडावर मारलं हे लाकूड फुटत तर पाच हे एक दोन उतरणींनी तयार झालेलं एक धारदार अवजार आहे पाचर म्हणजे वेज उपयोग कशासाठी होतो एखाद्या वस्तूचे दोन तुकडे करायचे किंवा चिकटलेल्या दोन वस्तू वेगळ्या करायच्या असतील तर पाचर वापरतात पाय ठिकाणी दाखवले चित्रामध्ये इथे आता हे बघा हे तर हे तोडायचं इथून ह्या दोन वेगळ्या करायच्या मग पाचरीच्या आकाराचा तुकडा इथे अडकवलाय बघा असा तुकडा पण असतो असा किंवा कुराड ही एक प्रकारची पाचर आहे पाचर हा असा तुकडा असतो कळलं की नाही आणि तो असा इथे अडकवलाय लोखंडाचा की वस्तू वरून हातोडी मांडल्या की वस्तूचे बरोबर दोन तुकडे होतात कारण हे उतरण आहे उतरण आतमध्ये घुसते कुराण ही सुद्धा एक प्रकारची पाचरच आहे कळलं तुम्हाला अजून ज्यांचा आता प्रत्येक ठिकाणी पाचर म्हणजे ते लोखंडी तुकडा जो आहे तो आता दाखवला तो बाकीचे जे यंत्र आहेत की ज्यामध्ये पाचरच्या वेज ह्या तत्वाचा वापर केला जातो हे आहे कुराण 
सुरी सुरी पण बघा दोन धारदार उतरणी एकत्र जोडून ही आपली सुरी तयार होते बघा आहे ना ह्या सुरीला असं जो धारदार हे पात दोन दोन उतर तुम्ही नीट बघा मागच्या बाजू नाही पुढच्या बाजू नाही दोन्ही बाजू त्याचं नसत तर काय झालं असतं वस्तू कापली गेली असती का वस्तू कापली गेली नसती किंवा आहे बघा हे पटाशी पटाशी माहिती आहे ना चिजल हे कशासाठी वापरतात माहितीये तुम्हाला ते पाहिलं सुतारांकडे धार काढण्यासाठी असत म्हणजे त्यांची जे धारदार हे जे वस्तू असतात ज्या कापण्यासाठी वगैरे वापरणे तर त्यांना चिसल म्हणजे धार काढण्यासाठी हे पटाशी वापरतात हे सुद्धा एक प्रकारचं पाचरच आहे नंतर सुई सुईचं टोक जर सुईचं टोक असं नसतं तर आपण कपडा शिवू शकलो असतो का तो गेला असता कपड्यामधून इफ द निडल इज ब्लड ब्लड म्हणजे कशी धारदार नसेल इज इज पॉसिबल टू पेनेट्रेट इन द क्लोथ कपड्याच्या आतमध्ये जाईल का और द नाईफ विल नॉट बी अलाउ विल बी युजफुल फॉर कटिंग फ्रुट्स सुरीला पण धार नसतील तर फळं कापायला उपयोगी नसती पडली तर ही सगळी जे धारदार किंवा टोकदार यंत्र जे आहेत कैची पण बघा कैची पण बघा इथे धारदार असतात ना टोक उतरण उतरती असतात आणि मग इथे पाती धारदार असतात की ज्यामुळे काय होत त्यांचा वापर आपण वस्तू कापण्यासाठी करतो म्हणजे फोडण्यासाठी कापण्यासाठी कपड्यात घुसवण्यासाठी ह्या ज्या वस्तू आपण वापरतो ह्या सगळ्या पाचर आहे पाचर ह्या साध्या यंत्राच्या गटामध्ये म्हणतात ही सगळी दिज ऑल आर द सिम्पल मशीन्स अवर नाईफ चिजल देन अवर सिजर निडल ऑर एक्स ऑल आर द सिम्पल मशीन्स अंडरस्टूड आणि सुई अशी असल्यामुळे तुम्हाला माहिती आहे ना इंजेक्शन जेव्हा देतात तर इंजेक्शन मध्ये हे जो टोक आहे हे टोक डॉक्टर ते औषध भरतात आणि नंतर हे टोक आपल्या शरीरामध्ये घुसवतात एका विशिष्ट पॉइंट मध्ये जर हे टोक टोकदार नसत तर घुसलं असलं का आपल्या शरीरामध्ये त्वचेमध्ये नसत घुसलं ना आपल्याला त्रास झाला असत पण डॉक्टर पटकन घुसवतात आपल्याला कळतही नाही खेळा खेळा बघा मगाशी आपण स्क्रू तर सांगितलं स्क्रू काय एक प्रकारे उतरण आहे पण खेळा पण बघा खेळाचं टोक बघा उतरत आहे की नाही फासर सारखं जर असं नसतं तर खेळा लाकडा घुसला नसता हे एअर हॅमर आहेत आपले दात बघा आपले सोळे असतात की ना दात दात पण असे टोकदार असतात माहितीये ना तुम्हाला आपले जे पटाशेच्या दाता बाजूला सोळे असतात बघा टोकदार का असतात वस्तू आपण खाल्लेलं फळ असेल काही असेल ते तोडता यावं यासाठी दात आपले टोकदार असतात हे बघा हे काय आहे स्क्रू ड्रायव्हर हे स्क्रू ड्रायव्हर जे आहे हे पण एक प्रकारचं त्याचं टोक बघा पाचरी सारखं आहे ना दोन्ही बाजूला दोन निमुळते लक्षात ठेवा पाचर हे उतरणी सारखंच आहे उतरणीचा दुसरा भाग दोन निमुळती टोक एकत्र येऊन इथे त्याचं पातळ टोकत पातळ पातळ तयार होत धारदार पातळ तयार होत आणि म्हणून आपण ते बरोबर स्क्रू ला बघा खाचा असतो त्या खाच्यामध्ये घुसवतो आणि ह्या स्क्रू ड्रायव्हरच्या साह्याने आपण स्क्रू फिरवतो स्क्रू ड्रायव्हर जो आहे तो सुद्धा पाचर ह्या प्रकारामध्येच पाचर ह्या प्रकारच एक साध यंत्र आहे तर अशा प्रकारे ह्या भागात आपण व्हॉट इज सिंपल मशीन सिंपल मशीन म्हणजे काय आणि दोन साध्या यंत्रांचा उतरण स्क्रू आणि पाच हे तीन साध्या यंत्रांचा इथे आपण अभ्यास केलेला आहे या भागात आपण इथेच थांबूया धन्यवाद आज आपण या भागात इथेच थांबूया माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि असे अनेक एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी एम सी व्हर्च्युअलच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा धन्यवाद